আমি হলাম নাইনটিস কিড ছোটোবেলায় স্কুল জীবনে আমরা বিএসএনএল এর ল্যান্ডলাইন ব্যবহার করেই বড় হয়েছি এরপরে কলেজে আসার পর সকলের আস্তে আস্তে হাতে মোবাইল ফোন আসতে শুরু করে এবং সেই মোবাইল ফোন বেশ কিছু কোম্পানি থাকলেও দেখা গেল একটা কোম্পানির মোবাইল ফোনই সকলের হাতে হাতে ঘুরত এমনকি আমিও প্রথম যে ফোনটা ব্যবহার করি সেটাও এই কোম্পানিরই বুঝতেই পারছেন আমি কোন কোম্পানির কথা বলছি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড পপুলারিটি পাওয়া নোকিয়া মোবাইলস নোকিয়া মোবাইল আমরা আমাদের মোবাইল জীবনের প্রথম দিকে দেখেছি সবাই ব্যবহার করতে নোকিয়ার প্রত্যেকটা মডেল নাম্বার আমাদের মুখস্থ ছিল এবং প্রত্যেকটা মডেলের কি কি ফিচার্স আমরা প্রত্যেকে জানতাম এবং এই নোকিয়া মোবাইলের পপুলারিটি এতটাই বেশি ছিল পরবর্তীকালে যখন নোকিয়া মোবাইল এর অ্যাভেলেবিলিটি কমে যায় তখনও সবাই খুব দুঃখ পেত রেখেছি যে নোকিয়ার ফোন আর পাওয়া যায় না কেন তো এখন আমি একটা লাইব্রেরিতে বসে আছি এই লাইব্রেরিটা নোকিয়া নামক একটা শহরে অবস্থিত নিশ্চয়ই ভাবতে অবাক লাগছে হ্যাঁ নোকিয়া কোম্পানি নোকিয়া মোবাইল কোম্পানি বা নোকিয়া কর্পোরেশন সেই কোম্পানি একটা ফিনিশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি এবং এই কোম্পানির বার্থ প্লেস এই নোকিয়া শহরেই যদিও মোবাইল প্রোডাকশান এই এই শহরে কখনোই হয়নি কিন্তু কোম্পানিটার নোকিয়া কোম্পানি নোকিয়া কর্পোরেশন কোম্পানির বার্থ প্লেস এই নোকিয়া শহর শুধু একটা মোবাইল কোম্পানি নয় এবং মোবাইল প্রোডাকশন অনেক পরে শুরু হয়েছে এই নোকিয়া কোম্পানি বা এই শহরের ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন তার বহু আগে থেকে শুরু হয়েছে এখানে আরো বিভিন্ন ধরনের জিনিস প্রোডাকশান হয়ে থাকে হয়ে এসেছে চিরকাল ধরেই মোবাইল প্রোডাকশান জাস্ট আ পার্ট এখন আমি নোকিয়া নদী নোকিয়া ভিরতা রিভার তার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে আছি পিছনে নোকিয়া শহরের একটা বিখ্যাত ব্রিজ দেখা যাচ্ছে নদী মানব সভ্যতায় সবসময় খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ভূমিকা নিয়ে রেখেছে সে যে দেশেই মানে সেটা এদেশ হোক অন্য যে কোনো দেশই হোক না কেন মানব সভ্যতা শিল্প ইত্যাদিগুলো বিস্তারের জন্য নদী সব সময় ইম্পর্টেন্ট আবার নদী এমনই একটা জিনিস যেটা দেখলে পরেও মানুষের এত ভালো লাগে তাই সেখানে শিল্প সাহিত্যেরও কোনো অভাব অভাব হয় না যে কোনো দেশেই যাই না কেন নদীকেন্দ্রিক সভ্যতা এবং শিল্প সব সময় দেখা গেছে উন্নতি লাভ করেছে এই নোকিয়া নদীর ধারেও সেই রকমই বিভিন্ন ধরনের শিল্প একসময় উন্নতি লাভ করেছিল এই নোকিয়া নদীর ধারেই প্রথম তৈরি হয়েছিল নোকিয়া কোম্পানি যেই নোকিয়া কোম্পানিতে পেপার মিল তারপরে টায়ার এবং আস্তে আস্তে তিনটে কোম্পানি মার্চ করে নোকিয়া কর্পোরেশন তৈরি হলো যা পরবর্তীকালে মোবাইল ফোন তৈরি করে যদিও মোবাইল ফোন এবং মোবাইল পার্টটা পুরোপুরি নোকিয়া শহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য জায়গায় তৈরি হয় প্রোডাকশান হাউসটাও অন্য জায়গায় কিন্তু নোকিয়ার বা নোকিয়া জায়গাটার নোকিয়া শহরের মূল্যটা সেখানে কমে যায় না কারণ এটাই জন্মস্থান এখনও এখানে পেপার মিল যদিও আলাদা হয়ে গেছে এখন নোকিয়ার নামে শুধু নোকিয়া টায়ার কোম্পানিটাই রয়েছে পেপার মিল আলাদা হয়ে গেছে নোকিয়া কর্পোরেশন বা মোবাইল পরটা আলাদা হয়ে আলাদা জায়গায় তৈরি হয়েছে তা সত্ত্বেও এই নদীর ধারে ঘেসে সেই পেপার মিল এ সিটি এখনও এখানে রয়েছে প্লাস আরও কিছু কিছু স্মল ইন্ডাস্ট্রি স্মল এবং লার্জ আরও বিভিন্ন ধরনের নানা রকম ইন্ডাস্ট্রি এই নদীর ধারে এখনও কিন্তু বর্তমান আঠেরোশো একাত্তর সালেই এখানে নোকিয়া কোম্পানি নামে একটা কোম্পানি স্থাপন হয় সেই কোম্পানিতে মেনলি ফার্স্ট পেপার মিল হিসেবে ব্যবহৃত হয় আমি এর আগেও বলেছি ফিনল্যান্ড প্রচুর জঙ্গলে ভরা 
এখানে প্রচুর ফরেস্ট এবং সেই ফরেস্টে সেই কাঠ দিয়ে পেপার তৈরি করা পেপার মিল এখানে খুব ভালো একটা ইন্ডাস্ট্রি এই পেপার মিল শুরু হয়েছিল সেই আঠেরোশো শেষ দিক থেকেই পরবর্তীকালে উনিশশো সালেও এখানে পেপারের সাথে সাথে টায়ার রাবার রাবার প্রোডাকশান প্রচুরভাবে শুরু হয় এবং তারপরে নোকিয়া মোবাইল প্রোডাকশান কিন্তু অনেক পরে খুব স্বাভাবিকভাবেই মোবাইল প্রোডাকশান অনেক পরের ঘটনা এবং মোবাইল প্রোডাকশান যতদিনে শুরু হয় এই কোম্পানিতে ততদিনে এই কোম্পানির মেন প্রোডাকশান হাউস বলতে গেলে বা মেন কোম্পানিটা শিফট করে গিয়ে হেলসিংকির কাছে এসপোতে চলে যায় তাই মোবাইল প্রোডাকশান এবং মোবাইল রিলেটেড সমস্ত কিছুই এসপোতে হেডকোয়ার্টার কিন্তু এই নোকিয়া শহরে তারপরেও রাবার টায়ার প্রোডাকশান চলতে থাকে এবং নোকিয়া টায়ার এখনও ফিনল্যান্ডে যথেষ্ট পপুলার এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এক্সপোর্টও হয় রাশিয়া ও ইউএসএতে নোকিয়া টায়ারের প্রোডাকশান প্ল্যান্টসও রয়েছে এখানে একটা ছোট্ট করে নোকিয়া শহরের ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন রিলেটেড একটা হিস্ট্রি এক্সিবিশনের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে আমি সেটাই এখন ভালোভাবে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব কিভাবে নোকিয়াতে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের চেঞ্জেসগুলো আসতে থাকে এবং তার সাথে কতটা নোকিয়া মোবাইলস রিলেটেড এই এক্সিবিশনটার নাম দেওয়া হয়েছে স্টোরি অ্যাবাউট নোকিয়া এই এক্সিবিশনটার মেন যিনি তৈরি করেন কিউরেটার ওনার নাম কেইও রানতাদেন একদম এনসেন্ট সময় থেকে শুরু করা হয়েছে এবং এখানে বলা আছে একদম এনসেন্ট সময়ে বেশ কিছু সভ্যতা এখানে ছিল সেভাবে কোনো রিটার্ন সোর্স পাওয়া যায়নি প্রি হিস্টোরিক টাইম থেকে তাই কিছু কিছু ফাইন্ডিংস পাওয়া গেছে আর্কিওলজি ফাইন্ডিং কিন্তু সেভাবে রিটার্ন কোনো হিস্ট্রি এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি তো প্রথম ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন যেটা সম্পর্কে ভালোভাবে আমরা জানি এবং যার এফেক্ট পাওয়াও গেছে ভবিষ্যতে সেই ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন শুরু হয় বলা যেতে পারে ইন দ্য মিড অফ এইটিনস মানে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে নোকিয়া ভিলেজ আস্তে আস্তে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল জনপদ হিসেবে তৈরি গড়ে উঠতে থাকে এখানে প্রথমেই যে ইন্ডাস্ট্রি পপুলারাইজ হতে পারে হতে থাকে সেটা হলো পাল্প অ্যান্ড পেপার ইন্ডাস্ট্রি আস্তে আস্তে সেই পেপার ইন্ডাস্ট্রি আরও বড় হতে থাকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমিউনিটি গ্রো আপ করতে থাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে আস্তে আস্তে এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমিউনিটি এখানে বাড়তে থাকে প্রচুর পরিমাণে লোকজনকে এখানে হায়ার করা হয় প্রচুর পরিমাণে লোকজন এখানে এমপ্লয়েড হয় ওই ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড এবং ইন্ডাস্ট্রির সাথে সাথে এখানে এগ্রিকালচারও আস্তে আস্তে শুরু হয় এমন কি এই নদীর ধারেই পাওয়ার স্টেশন তৈরি করা হয়েছিল তখনকার যে সমস্ত পাওয়ার জেনারেশন পার্টগুলো এই নদীর ধারেই তৈরি হয়েছিল তাই নদী থেকে আমরা যে কত কি পেতে পারি তার কোনো তুলনা হয় না তার কোনো শেষও হয়তো বলা যায় না এরপরে শুরু হয় রাবার প্রোডাকশান রাবার ফ্যাক্টরি আস্তে আস্তে টাউনটা আরও বাড়তে থাকে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে উনিশশো কুড়ির সময় দিয়ে এখানে রাবার ফ্যাক্টরির গ্রোথ খুব বেশিভাবে বাড় বেড়ে যায় এবং ফ্যাক্টরিতে নতুন মানে প্রচুর লেবার ফোর্স আসে স্পেশালি অল্প বয়স্ক মহিলাদের এখানে কাজে নিযুক্ত করা হয় সেই সময় দিয়ে সেই সময় তৈরি হওয়া কিছু জুতো রাবার মেড কিছু জুতো এখানে শো করা হচ্ছে এরপরে আমরা আরও এগোতে থাকি বিংশ শতাব্দী ধরে এই কোম্পানিগুলো বড় হতে থেকেছে এবং বিভিন্ন কমিউনিটি ওয়ার্কও করা শুরু করেছে বিশেষত ওয়ার টাইমে বিভিন্ন মানুষকে সহায়তা মেডিকেল সাপোর্ট এই সমস্ত কাজও কিন্তু এখানে হয়েছে চলে এসেছি নোকিয়া শহরে ফ্যাক্টরি আইল্যান্ডে এই আইল্যান্ডটা নাকি ফ্যাক্টরি আইল্যান্ড নামে পরিচিত 
তো এখানে এখন বর্তমানে আমি যদিও এই কয়েকটা বিল্ডিং দেখছি জানি না সেগুলো কি কারণে ব্যবহৃত হয় তবে পিছন দিকে যে ফ্যাক্টরি আছে এবং এসিটির অফিস এসিটির ফ্যাক্টরি প্রোডাকশন প্ল্যান্ট আছে দেখা যাচ্ছে তবে এখানে এই অঞ্চলটায় বিভিন্ন জায়গায় ফ্যাক্টরি আইল্যান্ড লেখা এবং এই ফ্যাক্টরি আইল্যান্ডের হিস্ট্রি সম্পর্কে অল ডিটেলস দেওয়া আছে সব কিছুর মতন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্টগুলো চেঞ্জ হতে থাকে সময়ের সাথে সাথে তো বিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে এখানের ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্টগুলো অন্যরকম হয়ে যায় আগে যে কাজগুলো করা হতো এখানে সেগুলো চেঞ্জ হতে থাকে এবং তারপরে উনিশশো সালে নোকিয়া কোম্পানি তারপরে ফিনিশ যে রাবার ওয়ার্কস এবং ফিনিশ কেবল ফ্যাক্টরি সব মিলিয়ে একটা কম্বাইন্ড কোম্পানি তৈরি করে নোকিয়া কর্পোরেশন উনিশশো সালে এইভাবে নোকিয়া কর্পোরেশন তৈরি হয় নোকিয়া দিস ওয়ার্ল্ড ইজ অলমোস্ট ইকুইভ্যালেন্ট টু মোবাইল ফোনস বাট দিস ইজ দ্য নেম অফ আ ফিনিশ টাউন অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড নোন নোকিয়া কোম্পানি ওয়াজ এস্টাবলিশড ইন দিস টাউন নোকিয়া টাউন ইজ অ্যান ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউন ইন সাউথ ওয়েস্ট ফিনল্যান্ড ইন দ্য নাইনটিন সেঞ্চুরি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন স্টার্টেড হেয়ার I went to this town to explore the place and watch an exhibition on the industrial history of the place. Earlier, there was only the pulp and paper industry. With time, a rubber company formed. The rubber company grew big and its tires are still popular. Surrounding the industrial exposure, the town started to grow big in the, tw- in the 20th century. Agriculture, community service, medical service during war all started to begin. In 1966, a new company was formed named Nokia Corporation by merging three companies including the Finnish rubber company. Later, the headquarters has been shifted to Espoo, a suburb city of Helsinki and mobile production started over there during the last decade of the 20th century. The town is around the Nokia and Virta river and small and large factories took place on an island named Factory Island over the rim of the river. Overall, this town was the industrial point pioneer and the birthplace of the Nokia Corporation. In the autumn of the year, I was in Nokia Island and Nokia Island. In Nokia Island, there was a library exhibition, Nokia with the river, and there was a Nokia Island. I was very happy to see you. What do you think? Comment on the comments.